여러분은 마장동 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 즐비한 정육점들과 소고기들 한국 축산업의 메카인 곳인데요 그런 마장동에서 태어난 유서 깊은 한우 브랜드이자 전설적인 한우 오마카세로 유명한 본앤 브레드에 다녀왔습니다 모던하고 웅장한 분위기의 본앤 브레드 건물입니다 층마다 다양한 컨셉으로 운영 중인데요 특히 지하는 피크 이지 컨셉으로 단한 팀만을 위해 운영하던 프라이빗한 공간이에요 한 팀에 250만원 정말 가보고 싶었지만 한 팀을 모으는 게 생각보다 어려운 일이라 언제 가볼 수 있을까? 항상 바라만 봤었는데요 코로나 이후로 1인 35만원으로 조건이 바뀌었다기에 드디어 방문해 보았습니다 첫 시작으로 나온 건 은은한 달콤함과 고소함이 느껴진 초당 옥수수 퓨레 그리고 핑거푸드로 푸아그라 버터를 바른 푹신한 브리오슈 빵 위에 올라간 타르타르와 캐비어가 나왔습니다 이 시점에서 저희가 가져온 샴페인을 소개해드릴게요 크루그랑 퀴베 162 에디션입니다 지금 판매되는 게169 에디션이니 병입된 지 시간도 꽤 지났고 하프 바틀이 빨리 숙성된다는 말이 있죠 묵직함, 기분 좋은 산도와 기포 그리고 잘 익은 구수한 느낌과 달달함 오늘 정말 잘 가져왔구나 하는 생각이 들었습니다 신선한 맛의 핑거푸드와 함께 녹진한 크룩을 마시니 앞으로 이어질 식사에 대한 기대감이 커지더라고요 서버분과 소통하며 고기를 굽는 모습을 지켜볼 수 있다는 점이 또 보넨브레드의 장점 중 하나인데요 첫 고기인 안심의 샤또브리앙 부위가 맛있는 소리를 내며 구워지고 이어서 트러플이 갈리는 풍경 눈 앞에서 이런 음식이 준비되는 과정을 지켜보다 보면 입뿐만 아니라 눈과 귀도 호강하는 느낌 안심 위에 사뿐하게 올라간 트러플과 함께 특이한 결정 모양의 말돈 소금이 세팅되었습니다 안심의 부드러운 육질과 향을 더해주는 생 트러블이 잘 어울렸어요 다음으로 기대하던 채끝 등심이 나왔습니다 한우같이 마블링이 많은 채끝은 조금 오래 구운 걸 좋아하는데요 지방이 도가 소의 풍미와 고소함을 최대로 느낄 수 있다고 생각하기 때문입니다 그런 마음을 알았는지 미디엄 웰던에 가깝게 고기를 구워주셨는데요 입안에 넣자마자 퍼지는 진한 육향과 고소함을 자랑하더니 이내 눈 녹듯 고기가 녹아내렸습니다 채끝과 함께 페어링한 레드와인도 소개해드릴게요 라 리오와 알타 그란 리제르바 890 2005 빈티지입니다 와인 스펙 데이터에서 2018년에 탑4로 뽑힌 와인이죠 향수같이 잔에서 뿜어 나오는 오크향과 가실향 잘 녹아내린 탄인감과 미디엄 하이 정도의 바디감 강한 향의 한우에 지지 않으면서 잘 어울리는 정말 간만에 맛보는 완벽한 밸런스의 와인이었습니다 채끝을 먹고 난 후에 잠깐 쉬어가는 타임으로 이렇게 회도 한번 나오고요 소의 다양한 부위를 맛볼 수 있는 두 번째 파트가 찾아왔습니다 그첫 번째로 치맛살과 명이나물이 나왔는데요 명이나물은 보통 소고기랑은 잘안 먹지만 치맛살이 식감이 있고 육향이 강하다 보니 명이나물하고 잘 어울렸습니다 그 다음으로 나온 안심추리살과 부추 고기의 쫄깃함과 부추의 아삭함이 서로 잘 보완해 주었는데 이전에 치맛살처럼 특수 부위를 잘 어울리는 다른 야채와 함께 페어링 한다는 점에서 고기를 다양한 방법으로 즐길 수 있게 고민한 흔적이 많이 느껴졌어요 양념갈비의 모양을 한 이것은 부채살입니다 부드럽게 살살 녹는데 부채살의 새로운 해석에 놀랐고요 삼각살로 만들어진 로스 편채 트러플이 또 아낌없이 올라갑니다 이때부터 약간 배가 부르려고 하더라고요 분홍빛의 마블링이 많은 안창살과 마블링이 적은 붉은 제비추리살입니다 둘다 내장에 가까운 부위입니다 안창살은 식감과 육향이 강했고 제비추리살은 상대적으로 담백하다는 인상이었습니다 소고기 구이를 마무리하는 카츠샌드입니다 압구정 식부관이라는 프리미엄 빵집에서 사오신 트러플 빵그 사이에 안심과 소스가 들어있어요 고기와 빵, 소스의 조화가 환상적이었습니다 고기구이 코스가 끝나고 또 쉬어가는 타임으로 이렇게 새우구이가 나옵니다 식사의 시작을 알리는 샤브샤브 고기는 꽃등심과 샤브돌박이인데요 샤브샤브에는 잘 사용하지 않는 부위죠 익숙한 요리의 새로운 조합 사소하지만 이런 새로운 경험들이 즐거웠습니다 이어서 반상과 함께 꽃살과 양념갈비가 준비됩니다 쌈채소, 젓갈류, 보리굴비, 도가니탕 그리고 불고기까지 정말 푸짐했던 반상이었습니다 양이 푸짐해서 한상이라고 불러도 될것 같네요 아기자기한 모양의 미트파이 바로 앞에서 잘라주시는데요 고기가 한가득 들어있습니다 빵의 크리스피함과 부드럽게 잘게 썰린 고기의 식감 조합이 좋았습니다 쌀국수는 고수 추가가 가능해서 고수 추가를 부탁드렸어요 이미 배가 너무 부른 상태여서 면만 겨우 먹었습니다 면만 먹어도 그 맛이 느껴질 정도로 국물이 엄청나게 진했어요 봉준호 감독의 영화 기생충에 등장해 유명세를 떨친 채끝 짜파고리 정말 먹어보고 싶었는데 이번이 아니면 기회가 없을 것 같아 부탁드렸습니다 
불맛과 소고기 향 가득한 브루즈와의 맛이었어요. 이렇게 18가지의 코스 요리를 끝내고 디저트로 멜론, 체리, 복숭아 셔벗이 나왔어요. 정말 터질 것 같은 배를 다독이며 상큼한 맛의 디저트로 깔끔하게 마무리했습니다. 한우라는 키워드 안에서 샤또브리앙에서 제비추리살에 이르기까지 이렇게 많은 부위를 한 끼의 식사로 먹을 수 있는 곳은 아마 보넨브레드가 유일하지 않을까 생각하는데요. 한우라는 한국을 상징하는 하나의 객체에 대한 집요함, 그리고 그 객체를 분해한 부위들을 일반적인 요리법이 아닌 각각 다양한 각도에서 재해석했다는 것. 이 점들에서 이중섭의 황소와 입체주의가 떠올랐습니다. 소를 그리는 것을 좋아했고 소를 그리며 하루 종일 소를 바라봤다는 이중섭 작가와 한우만을 고집 있게 다룬 보넨브레드가 통하는 면이 느껴지고 사물을 여러 방향에서 본 모습을 한 화복 안에 담는 기법인 입체주의가 보넨브레드의 한우에 대한 다양한 해석을 상징하는 거죠. 그래서 이중섭 작가의 황소, 1953년 작을 기반으로 큐피즘의 대표작 피카소의 우는 여인 화풍을 담아 입체주의적 황소를 표현했습니다. 뒤로는 보넨브레드의 서버를 주위로 나열된 원형 테이블 그 원형 테이블 위에는 함께한 와인들을 그림으로써 저만의 추억을 담아보았습니다.